Hello guys, it's me Shweti and welcome back to our channel Mender Tales. In the third sem British history, le, module 4 is an important topic. That is an important topic. That is globalization. Okay. So, globalization is the meaning of the meaning. That topic is the meaning of So, before getting started, I will be channel first time. I will be useful to friends and cousins. Share ya, support ya, subscribe. Ya. Okay. So, let's get into the topic. So, globalization is actually describe the term in the world. This world economy, culture, populations. This is the world interdependence. The growing interdependence is describe and use the term in globalization. Okay, so globalization is the cross border trade in goods and services. Means, that is the goods and services trade, technology, flow of investment, people and information. This is the globalization. Okay, so countries, economic partnership building. Where countries are partnerships are building. So, they can facilitate the goods and movement and easy to facilitate the goods and movement. Okay. So, this is a term of globalization in the 1990s. In the Cold War, the globalization popularity is a Okay. Globalization is a complex, multifaceted phenomenon. This is a very important thing to do with the phenomenon of globalization. Okay. So, globalization is a great form of capitalist expansion. It is a great form of globalization. A form of capitalist expansion which involves the integration of local and national economy to a global economy. Okay, local and national economies in a party integrated it or in the very global log a motham economy a canola or capitalist expansion of form I turn up all globalization a country to leather okay so globalization it came all around car and I to leather the transport other more than a communication I area select a lot advancements are not a globalization it came all around the okay so, global interactions are the same as international trade, international ideas, culture, that's the same as global interactions are the same as growth. So, globalization primarily is the same as an economic process, a sambathic process of interaction and integration that is associated with social and cultural aspects. Social and cultural aspect are associated with an economic process of interaction. That's why it's called globalization. It's called a process. That's why globalization. Okay. So, International Monetary Fund, IMF. IMF is short. So, International Monetary Fund is the globalization. The four aspects are identified. Four aspects of globalization are identified by International Monetary Fund. One aspect is trade and transactions. Trade and transactions are the same as 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 the same अब अ कैपिटलिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट मूवमेंट सॉरी कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट मूवमेंट्स अदाने सेकंड एस्पेक्ट फर्स्ट वन ट्रेड एंड ट्रांसैक्शन सेकंड वन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट मूवमेंट थर्ड वन माइग्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ पीपल आलगल डे माइग्रेशन वन प्लेस टू अनदर आलगल डे मूवमेंट अदाने थर्ड एस and fourth one is the dissemination of knowledge. Dissemination is spread to the dissemination of knowledge. So, knowledge is the dissemination of knowledge. That is the fourth aspect. So, International Monetary Fund is globalization in four aspects that is identified. That is trade and transaction, capital and investment movement, migration and movement of people and the last one dissemination of knowledge. Okay. So, this global warming, air pollution, and environmental challenges are linked to globalization. 
ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനെ നമുക്ക് മൂന്ന് മേജർ ഏരിയാസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്കണോമിക് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൾച്ചറൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതായത് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പിന്നെ കൾച്ചറൽ സാംസ്കാരികപരമായിട്ടുള്ള ഗ്ലോ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതായത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഗ്ലോബലൈസേഷൻ സോ അങ്ങനെ ത്രീ മേജർ ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് ഗ്ലോബലൈസേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏജ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മുതൽ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി വരെയാണ് നമ്മൾ ഏജ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എറ ഓഫ് ട്രൂ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആയിട്ട് റിഗാർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അന്ന് യൂറോപ്യൻ എംപയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലോബലായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയിൻസ് ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷേ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആരായിട്ടായിരുന്നു അവരുടെ കീഴിലുള്ള കോളനീസ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ മാത്രമല്ല അവരുടെ ഈ കോളനീസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും എക്സ്പ്ലോയിറ്റൽ ആ ഒരു മോഡായിരുന്നു മീൻസ് ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിക്കുള്ള ഒരു മോഡായിരുന്നു സോ അതിൽ പെടുന്നതായിരുന്നു ഈ സ്ലേവ് ട്രേഡ് ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എംപയേഴ്സ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ എംപയേഴ്സ് മാതിരിയുള്ളവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റിന് ഒരു എക്കണോമിയും അതുമാതിരി കോളോനിയൽ കോളോണിയലിന് ഒരു എക്കണോമി ഉണ്ടാക്കുക അതായത് കച്ചവടക്കാരനൊരു എക്കണോമി അതുമാതിരി ഇവരുടെ അടിയിലുള്ള കോളോ കോളനീസിന് ഒരു എക്കണോമി അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിക്കാണ് അവർ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് ട്രൂലി ഒരു ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വണ്ണായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ലോക ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നില്ല എംപയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയുടെ അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു വേൾഡിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ജോഗ്രഫിക്കലി ആണെങ്കിലും ടെക്നോളജിക്കലി ആണെങ്കിലും വേൾഡ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ എമർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ദ എറ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു എറ കൂടിയായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ദി എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡിന് ഒരു ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബിക്കോസ് ഒരു ഓൺ വൺ ഹാൻഡ് സ്റ്റീംഷിപ്സും ട്രെയിൻസും കാരണം അവർക്ക് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മൈൽസ് വിത്തിൻ ദ കൺട്രീസും അക്രൂസ് ദ കൺട്രീസും ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു ഓക്കെ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇൻ ദ ബ്രിട്ടൺ കാരണം അവർക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഡിമാൻഡിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു സോ ഒരു ട്വിൻ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ഗ്ലോ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ദിസ് ബ്രിട്ടണിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവരുടെ സ്റ്റീംസ് ആൻഡ് ട്രെയിൻസ് കാരണം ഒരു സ്റ്റീംഷിപ്സും ട്രെയിൻസും കാരണം അവർക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കാരണം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഡിമാൻഡിലുള്ള ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഒരു ട്വിൻ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേവിനൊരു അവസാനം വന്നത് ഇൻ്റർ വാർ പീരിയഡിലാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു പീരിയഡിലാണ് അതിനൊരു എൻഡ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡെത്ത് അതുമാതിരി തന്നെ ആ സം അന്നത്തെ ഓരോ ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് അതുമാതിരി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഇതൊക്കെ കാരണം മോസ്റ്റ് കൺട്രീസും അവരുടെ ബോർഡർ ക്ലോസ് ചെയ്തു അവരുടെ അതിർത്തി അടച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ വേൾഡ് വാർ ടൂവിൻ്റെ അവസാനം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പുതിയൊരു ബിഗിനിങ് ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക്ക് വരികയാണ് ഒരു ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഫോർ ദ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് കഴിയുന്നതോടു കൂടി വരികയാണ് ഓക്കെ സോ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് രണ്ട് ട്രാക്കായിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത് കാരണം അയൺ കർട്ടൺ അയൺ കർട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറിയാണ് നമ്മുടെ വേൾഡിനെ രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറിയാണ് അയൺ കേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ
ഓക്കെ അങ്ങനെ അവർ ഒരു പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടി ഒ എന്ന് ചോദിക്കാം സോ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ നേഷൻസിനെയും ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ നേഷൻസിനെയും എൻകറേജ് ചെയ്തു ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെൻസിലേക്കൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്തു ഈ ഒരു വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ ചൈന ചൈന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറിയുടെ ഒരു ബെറ്റർ പാർട്ട് വരെ അവരൊരു സെക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രി ആയിരുന്നു മീൻസ് അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാതൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അഗ്രികൾച്ചറിനെ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കൺട്രി ആയിരുന്നു ചൈന സോ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണായപ്പോൾ ഈവൺ ഈ ചൈന പോലും ഈ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു മെമ്പറായി എന്നിട്ട് വേൾഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ ഐ ടി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുമാതിരി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൾട്ടി നാഷണൽ അതുമാതിരി ട്രാൻസ് നാഷണൽ കമ്പനീസിൻ്റെ ഒക്കെ എമർജൻസ് എം എൻ സി ടി എൻ സി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ട്രാൻസ് നാഷണൽ കമ്പനി അതുമാതിരി ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസിബിലിറ്റി പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അതുമാതിരി ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോ പുതിയ റൈസിങ് ദറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജി പേ ഫോൺ പേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഗൂഗിൾ അതുമാതിരി ആപ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റൈസിങ് ഇതെല്ലാതും എന്താണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ എമർജൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് വേറെ ഒരു നേഷനിലും റെപ്ലിക്കേറ്റ് അതേമാതിരി പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല സോ ബ്രിട്ടൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുണീക്ക് വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ബ്രിട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എംപയർ ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടൺ ഒരു ഇമ്പോർട്ടറും ആയിരുന്നു എക്സ്പോർട്ടറും ആയിരുന്നു പാസ്റ്റിൽ ഓക്കെ പാസ്റ്റിൽ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിൻ്റെ കീഴിൽ കുറേ കോളനീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ അവരൊരു ഇമ്പോർട്ടറും എക്സ്പോർട്ടറും ആയിരുന്നു സോ മോഡേൺ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ മാർഗ്രറ്റ് താച്ചർ ഓക്കെ മാർഗ്രറ്റ് താച്ചർ ഒരുപാട് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഒക്കെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ മാർഗ്രറ്റ് താച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ തൊട്ടിട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വരെ ബ്രിട്ടനിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു മാർഗ്രറ്റ് താച്ചർ ഓക്കെ ഷി വാസ് എ വുമൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷി വാസ് എ ഫ്രൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ഫ്രം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ലിബറലൈസേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് സ്വകാര്യവൽക്കരണവും അതുപോലെ തന്നെ ഉദാരവൽക്കരണം ഓക്കെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ലിബറലൈസേഷൻ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ താച്ചർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്തത് ഓക്കെ താച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോറീസ് ബിഗ്സ് ആൻഡ് ടോറീസിലെ ടോറീസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഈ താച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ താച്ചർ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺഡ് എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എൻ്റർപ്രൈസസിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് അവർക്ക് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് താച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുമാതിരി സോഷ്യൽ സർവീസസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹൗസിങ് അതിലൊക്കെ വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുമാതിരി ട്രേഡ് യൂണിയൻസിൽ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരിക ഇതൊക്കെ താച്ചർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അതായത് താച്ചർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഈ സ്റ്റേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസിലുള്ള പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ പിന്നെ സോഷ്യൽ സർവീസസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹൗസിങ് അതിലൊക്കെ ഉള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലുള്ള റിഡക്ഷൻ പിന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയനിലുള്ള ലീഗൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ താച്ചറിസം എന്നാണ് പറയുക സോ താച്ചറിസം ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ചോദിച്ചാൽ
ഓക്കെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ലെവൽസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് വർക്ക്സ് വർക്കർ സപ്പോർട്ടിലാണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ് ഇവിടെ ബ്രിട്ടനിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിരുന്നത് വെർ ദർ ഇസ് ലോ ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് വർക്ക് സപ്പോർട്ട് സോ ഈ ഒരു കൺട്രി നമ്മുടെ ബ്രിട്ടൻ എന്നുള്ള കൺട്രി ഗ്ലോബലൈസേഷനെ എങ്ങനെയായിട്ടാണ് ഒരു കണ്ടിരുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചിലാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷനെ ബ്രിട്ടൻ കണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരു മിഡ് ടു ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ആയതോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ഓക്കെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ഡോമിനൻ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ യു കെയുടെ എക്കണോമിക്ക് തന്നെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി സോ അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് റിഫോംസ് കുറച്ച് പരിവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ടു പ്രമോട്ട് വാട്ട് ടു പ്രമോട്ട് ഗ്രോത്ത് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുവരെ അവരൊരു മാർക്കറ്റ് അപ്രോച്ച് ഒരു മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചാണ് അതിന് കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി അത് അവർക്കൊരു ചാലഞ്ച് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് സോ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് റിഫോംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണം ടു പ്രമോട്ട് ഗ്രോത്ത് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് സ്കിൽസ് എന്നുള്ള കാര്യം റിട്ടൺ മനസ്സിലാവാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പീപ്പിളിൻ്റെ ഡെയിലി ലൈഫിനെ എന്താ ഡെയിലി ലൈഫിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ ദ എക്സസ് ടു ലേബർ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതായത് പീപ്പിൾ പീപ്പിളിലേക്ക് ഒരു എഫക്റ്റ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് ഏരിയയിലൂടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സസ് ടു ലേബർ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് തൊഴിൽ വിപണിയിലേക്കും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലേക്കും ഉള്ള ഇവരുടെ കടന്നുകയറ്റം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലേബർ സർപ്ലസ് കാരണം എന്താണ് അവിടെ ലേബർ ഒക്കെ കൂടുതലും ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ആയി ഓക്കെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ലേബർ സപ്ലൈസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കണം ലേബർ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എന്താ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻകമിലേക്കുള്ള ഷെയർ കുറയാൻ തുടങ്ങി അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം കുറയാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അങ്ങനെ അവരുടെ ഇൻകം കുറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ ബാർഗെയിനിങ് പവറും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പം ലേബർ സപ്ലൈയിലുള്ള ഇൻക്രീസ് കാരണം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും വർക്കേഴ്സ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി സോ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് യൂത്ത്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ ടു തൗസൻഡ് മുതൽ വേജസ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂലിയിലൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇൻകം ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകമിലുള്ള ആ ഒരു വേർതിരിവ് യു കെയിലായിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്തുകൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത്സ് എക്സ്പി ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനെ കണ്ടിരുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സബ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ലേബർ മൈഗ്രേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ സബ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കീഴ്ക്കരാർ ഒരു കീഴ്ക്കരാറും അതുപോലെ തന്നെ ലേബേഴ്സിനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് യൂത്ത്സ് ഒക്കെ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനെ കണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ സോ അവർക്ക് ഇതിലൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഫെൽ ത്രെറ്റൻഡ് അവർക്കൊരു ഇതൊരു ഭീഷണി ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിരുന്നത് ഓക്കെ സോ അവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തോന്നിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാരണം ഇവരുടെ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള രീതിക്ക് അവർക്കൊരു ത്രെറ്റനിങ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ തൊട്ട് ശേഷം ഇവിടെ യു കെയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ നടക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വാസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇൻ യു കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വേൾഡിലെ മറ്റ് പാർട്സിലേക്കൊക്കെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നും സോ ബ്രിട്ടണിൽ ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ നടക്കുകയാണ് യു കെയിൽ കാരണം പല ഇൻഡസ്ട്രീസും യു കെയിൽ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ ഗ്ലോബൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് പെർട്ടിക്കുലർലി നമ്മുടെ യു
സോ അങ്ങനെ ബ്രിട്ടണും മറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസും കൂടിയും ഒരു പുതിയൊരു പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആ പോളിസിയുടെ പേരാണ് ന്യൂ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംരക്ഷണവാദം ന്യൂ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്നുള്ള ഒരു പോളിസി അവർ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഫൈറ്റിംഗ് എക്കണോമിക് റിസെഷൻ ഈ ഒരു എക്കണോമിക്കലി അവർ അവർ പിന്നിക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പേരിൽ ഈ യു കെ അതുമാതിരി ബ്രിട്ടൺ അതുമാതിരിയുള്ള ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു പോളിസി ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടണിൽ വിസിബിളാണ് സോ ബ്രിട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ് നാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് വന്ന ടൈമിൽ വെൻ ബ്രിട്ടൺ കംസ് ടു ട്രാൻസ് നാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണ് ബ്രിട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു റിലക്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റും ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റും ആണ് എന്നാൽ അത്രയ്ക്ക് അവർ അവർ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമൊക്കെ അവർ ഒരു വിരക്തി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടൺ കൂടുതലും ഗ്ലോബൽ പൊളിറ്റിക്സിലാണ് താല്പര്യം പക്ഷെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതലും റീജിയണൽ ലെവലിലാണ് പൊളിറ്റിക്സ് നടത്തുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടൺ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു റിലക്റ്റൻസ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ബ്രിട്ടൺ ഗ്ലോബൽ ലെവലിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സിലാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ട്രാൻസ് നാഷണൽ ഫോം ഓഫ് യൂണിയൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ അവർ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റീജിയണൽ ലെവലാണ് മോർ ദാൻ ദ ഗ്ലോബൽ ലെവൽ റീജിയണൽ ലെവലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോളിസി ഓഫ് ബ്രിട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ പല ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഔട്ട്കം ആണ് കാരണം ജോഗ്രഫിക്കലി യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഐലൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ യൂറോപ്പിലുള്ളവരെ കൺട്രീസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എന്താണ് ഇവർക്ക് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള മൊബിലിറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാ എന്നുള്ളതൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്നാൽ ബ്രിട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ എന്താ കുറച്ചുകൂടിയും റിലേറ്റീവായിട്ട് മറ്റ് കൺട്രീസിനെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന കൺട്രിയാണ് ബ്രിട്ടൺ കാരണം ബ്രിട്ടൺ ഒരിക്കലും ഇൻവേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അവിടെ മിലിറ്ററി ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് വന്നിട്ടില്ല റവല്യൂഷൻ വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസം അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റ് കൺട്രീസിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രിട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കലി ഓക്കെ സൊ ഫോർ അതർ നേഷൻ യൂറോപ്യൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് യൂറോപ്യൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻവേഷൻ അതുമാതിരി മിലിറ്ററി ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇനി വരാതിരിക്കുന്നതിന് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് യൂറോപ്യൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അവർ കണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ബ്രിട്ടൻ്റെ ഇമ്പീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റും അതുമാതിരി തന്നെ അമേരിക്ക ആയിട്ടുള്ളവരുടെ ബന്ധം ഇതെല്ലാതും അവരെ ഗ്ലോബൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സ്വേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എക്കണോമിയൻ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്രിട്ടൺ എന്താണ് ബ്രിട്ടൺ ഈസ് വെരി ഓപ്പൺ ടു ദ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ കൾച്ചറിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഗ്ലോബലൈസേഷനിലേക്കും ബ്രിട്ടൺ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കോമൺവെൽത്ത് കൺട്രീസിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ പീപ്പിൾ ഇമിഗ്രേഷൻ നടത്താൻ തുടങ്ങി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പീരീഡിൽ അങ്ങനെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം കോമൺവെൽത്ത് കൺട്രീസ് ടു ബ്രിട്ടൺ കാരണം ബ്രിട്ടണിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് പല കൾച്ചേഴ്സും വരാൻ തുടങ്ങി പല ആളുകളുടെയും പല കൾച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ഡയമെൻഷൻ ബ്രിട്ടണിൽ വരികയാണ് ഓക്കെ സോ ബ്രിട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അവർ അവരുടെ കൾച്ചറിനെ അമേരിക്കനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും അവർ അവർ അത് അതോ അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ സോ കൾച്ചറിൻ്റെ ഗ്ലോബലൈസേഷനിലും ബ്രിട്ടൺ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ഒരു മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ഡയമെൻഷൻ ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ സോ എവറി ഡേ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ യു കെനെ ഈ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പല രീതിയിലും എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എവറി ഡേ ലൈഫിന് സോ ഇത് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അറൗണ
സോ എന്തായാലും ഒരു എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നേരെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളത് ടെററിസം അതുമാതിരി ഫെമിനിസം എന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് സോ അതായിട്ട് നമ്മൾ വൈകാതെ തന്നെ വരും അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആൻഡ് സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഡോൺ ഫോർഗേറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ